ওয়েলকাম টু জিকে ওয়ার্ল্ড দেখো পাঁচ নম্বর সেটে যে অঙ্কগুলি তোমাদের হোমওয়ার্ক দিয়েছিলাম তো সেই অঙ্কগুলি করে দিই বাকি অঙ্ক আজ থেকে স্টার্ট করবে আজকে হচ্ছে ছয় নম্বর পার্ট ঠিক আছে তো পাঁচ নম্বর পার্টের শেষের অঙ্কগুলি দেখে নিয়ে যাক দেখো একটি অঙ্ক ছিল রুট ওভার ছিল রুট ওভার দুশো আটচল্লিশ প্লাস রুট ওভার একান্ন তার ভেতর রুট ওভার ওয়ান সিক্সটি নাইন তো এটা পড়েছিল দু হাজার ষোলোয় ডাব্লিউ বিসিএসে ঠিক আছে তো এই অঙ্কটা কীভাবে করতে হবে না সিম্পলিভাবেই করতে হবে কিছুই নয় জাস্ট যেটা আছে সেটা করে নাও টু ফোর এইট প্লাস রুট ওভার ফাইভ ওয়ান ভেতরে যে রুট ওভার আছে সেই কাজটা আমরা আগে করে নেবো তো এটা করলে কত হবে দেখো এটা করলে হবে তেরো আর তারপরে এবার এদিকটাই করে দিচ্ছি দেখে নাও এবার যে ভেতরে এই দুটো কাজ আছে না এই দুটোর কাজ এবার করবো আমি দুটো বার দুশো আটচল্লিশ প্লাস কত হচ্ছে দুটো করে দেখো এই দুটো যোগ করলে হচ্ছে সিক্সটি ফোর ওকে তো এরপরে দেখো সিক্সটি ফোরটাকে আমি করবো যেটা দুটো বার ভেতরে আছে সেটা তো দুশো আটচল্লিশ প্লাস চৌষট্টি দুটো বার করলে কত হবে তো চৌষট্টির যদি বর্গমূল করা হয় তাহলে হবে আমার আট আট আটটা চৌষট্টি জানো তো এই দুটোকে আবার যোগ করে দিই ঠিক আছে এদিকটা করছি দেখো যদি যোগ করলে হবে পাঁচ দুশো ছাপান্ন ওকে তো দুশো ছাপান্ন যদি আমি বর্গমূল করি তাহলে দেখো এর করলে হবে ষোলো ওকে তো ষোলো হয়ে যাবে এর অ্যান্সার তো সঠিক অ্যান্সার দিয়েছে দেখো চয়ন এবং তন্ময় এরা দুজনে সঠিক অ্যান্সার দিয়েছে গোপাল সরি গোপাল আর তন্ময় দুজনে সঠিক অ্যান্সার দিয়েছে তো তোমাদের স্বাগত এইভাবে এগিয়ে চলো পরবর্তী অঙ্কটা করে নিচ্ছি দেখে নাও দুটি সংখ্যার অন্তরফল পনেরো ও এদের বর্গমূলের অন্তরফল বলেছে এক তাহলে ক্ষুদ্রতম সংখ্যাটি কত হবে একটু অঙ্কের ভাষায় লিখে নিই দেখো একটি সংখ্যা এ ধরি অপর সংখ্যাটি ধরি আমি বি তো এদের অন্তরফল কত বলেছে না বিয়োগ ফল বলেছে পনেরো তেমনি এদের বর্গমূলের অন্তরফল কত বলেছে মানে রুট ওভার এ মাইনাস রুট ওভার বি যদি করি তাহলে এর অন্তরফল হবে এক ঠিক আছে দেখো অঙ্কের ভাষা এটাই হবে এবার কি করতে হবে দাদা এই ধরনের অঙ্ক করলেই প্রথমে তোমরা সোজা অপশানে চলে যাবে অপশানগুলো ট্রাই করবে অপশানগুলো ট্রাই করলেই তোমরা অ্যান্সারগুলো দেখবে পেয়ে যাবে ঠিক আছে যদি ক্ষুদ্রতম সংখ্যা বলেছে তো আমি ক্ষুদ্রতম সংখ্যা প্রথম অপশানটা ধরলাম একাশি ঠিক আছে তাহলে একাশের বর্গমূল করলে আমার কথা হবে না নয় হবে ঠিক তেমনি বৃহত্তম সংখ্যা কত হবে একাশির সঙ্গে আমাকে যোগ করতে হবে কত পনেরো তো তাহলে হয় ছিয়ানব্বই কিন্তু ছিয়ানব্বই হলে এর বর্গমূল দেখা হয় না তাহলে প্রথম অপশানটি আমার প্রথমেই বাদ চলে গেল চলে এবার পরবর্তী অপশানটা দেখি পরবর্তী অপশানটা সেম আমি দেখব প্রথমে ফর্টি নাইন সব থেকে ছোট ক্ষুদ্রতম সংখ্যা তাই রুট করলে কত হবে সাত এবার পরবর্তী পরবর্তীটা কী হবে পরবর্তীটা হবে আমার ফর্টি নাইন প্লাস পনেরো বড় সংখ্যাটা হবে তো সেটা করলে হবে রুট ওভার সিক্সটি ফোর ঠিক আছে এটা যদি আমি রুট রুট ওভার করে দিই বর্গমূল করলে হবে আট দেখো এই দুটো ডিস্টেন্স দেখো এই দুটো ডিস্টেন্স হচ্ছে এক ঠিক আছে তাহলে দেখো এরা কি বলেছে এদের অন্তরফল বলেছে পনেরো দেখো অন্তরফলটাও দেখে নেওয়া একবার কত হচ্ছে ফর্টি নাইন ছিল ফর্টি নাইনের সঙ্গে যোগ করে সিক্সটি ফোর হয়েছে তাই এদের অন্তরফল পনেরোই হচ্ছে আমার ঠিক আছে এরপর দেখো যে এদের বর্গমূলের অন্তরফল বলেছে তো বর্গমূল হচ্ছে এর সাত এর বর্গমূল হচ্ছে আট ঠিক আছে এবার এই দুটোর দেখো মিলিয়ে হচ্ছে কত এই দুটোর মিলিয়ে হচ্ছে এক তার মানে পুরো বিষয়টা আমার কিন্তু ফর্টি নাইন এবং সিক্সটি ফোরের মধ্যে মিটে গেল তাহলে আমার সঠিক অ্যান্সার কত হবে না ফর্টি নাইন অ্যান্সার হবে তো তোমরা এগুলো ট্রাই করে দেখতে পারো এগুলো মিলবে না তো প্রথমেই যখন আমি অ্যান্সার পেয়ে গিয়ে দ্বিতীয়বার ট্রাই করে আমার দরকারও পড়বে না ঠিক আছে তো এই অঙ্কের সব থেকে প্রধান বিষয় হচ্ছে তোমরা অ্যান্সারগুলো আগে দেখে নেবে অ্যান্সার ধরে করবে তাড়াতাড়ি হয়ে যাবে তো বন্ধুরা নেক্সট অঙ্ক আমরা যাওয়া যাক তোমরা দেখবে পিএসসি সিলেবাসে দেখবে ফুড এসআই দেওয়া আছে দেখবে অ্যারিথমেটিক পঞ্চাশটা ঠিক আছে এবং সেখানে দেখবে কিছু লেখা আছে দেখবে মেন্টাল অ্যাবিলিটি ঠিক আছে মেন্টাল অ্যাবিলিটি কিছু অঙ্ক থাকবে এটা তো অঙ্ক নয় আর ঠিক তোমার সম্পূর্ণ জিআইও নয় ঠিক ওই টাইপের তোমার জিআইও এবং অঙ্ক এরম টাইপের মাঝে মাঝে টাইপের একটা জিনিস তো এটা তোমার মানসিক দক্ষতা তোমার যাচাই করা হবে যেটা তো দেখো একটা অঙ্ক আমি দেখাচ্ছি সেই অঙ্কটা দেখলে কি তোমরা বুঝতে পারবে ব্যাপারটা ঠিক আছে তো প্রথম অঙ্কটা দেখো কি বলা হয়েছে না দেখো এখানে একটা জিআই টাইপের দেওয়া আছে ঠিক আছে তোমরা এটা দেখলে বুঝতে পারবে দেখে মনে হচ্ছে এটা জিআই ঠিক আছে এইগুলি হচ্ছে মেন্টাল এবিলিটি ঠিক আছে তো এটা কিভাবে সলভ করবে তোমরা এটা অরিজিনালি জিআই টাইপেরই একবারে ঠিক আছে তো এটা সলভ করে দেখাই প্রথম তোমাদের তো নেক্সট আমরা আরও চার পাঁচখানা মেন্টাল এবিলিটি সলভ করে নেবো ঠিক আছে তাহলে তোমাদের মেন্টাল এবিলিটি সম্পর্কে ধারণাটা তোমাদের একটু স্পষ্ট হয়ে যাবে তো নেক্সট এখানে
এটা থেকে এটা ডিফারেন্স কত দেখো ছয় আর পনেরো বিয়োগ করলে হচ্ছে নয় এবং এটা এটা থেকে এটা ডিফারেন্স কত দেখো হচ্ছে ষোলো ঠিক আছে তো আমরা কি দেখলাম না প্রথমে আছে এক স্কোয়ার তারপর আছে দুই স্কোয়ার তারপর আছে তিন স্কোয়ার এবং তারপর আছে দেখো চার স্কোয়ার ঠিক আছে তো আমরা এটা থেকে ধারণা পেয়ে যাই যে পরস্পর এটা সিরিজ ওয়াইজ চলেছে তো আমরা নেক্সট যে সংখ্যাটা হবে সেটা কত হবে না পাঁচ স্কোয়ার ঠিক আছে তার মানে এই যে সংখ্যাটি হবে এখানে এইটার মধ্যে দূরত্ব হবে কত না পঁচিশ এখানে যেরকম ষোলো হয়েছে প্রতি এটা নয় এটা চার তো এটার মধ্যে দূরত্ব হবে কত পঁচিশ তো আমরা কি সহজেই অ্যান্সার করে ফেলতে পারি কত না এটার সঙ্গে পঁচিশ যোগ করে দিয়ে দেখো থার্টি ওয়ান প্লাস আমরা যদি পঁচিশ যোগ করি তাহলে কত হচ্ছে না তিরিশ আর পঁচিশ হচ্ছে তোমার পঞ্চান্ন আর একে ছাপ্পান্ন তো আমাদের অ্যান্সার হয়ে যাবে ফিফটি সিক্স ঠিক আছে এটা হচ্ছে আমাদের অ্যান্সার তো এই অঙ্কগুলো কি বলা হয় মেন্টাল এবিলিটি ঠিক অরিজিনালি জিআইয়ের মধ্যেই যেটা সম্পূর্ণ তো নেক্সট অঙ্কটা একটু দেখো তাহলেই তোমরা ভালোভাবে আরও বুঝতে পারবে কি বলা হয়েছে দেখো একটি কোনো একটি ক্রিকেট টুর্নামেন্টে আঠারোটি টিম ছিল ঠিক আছে তো তারা যদি একে অপরের সঙ্গে একবার করে খেলে তাহলে মোট ম্যাচ সংখ্যা কত হবে ঠিক আছে তো প্রত্যেকজনা প্রত্যেকজনার সঙ্গে খেলবে একবার করে তাহলে আমার টোটাল ম্যাচ সংখ্যা কতগুলি হবে ঠিক আছে আঠারোটা টিম আঠারোটা টিমের সঙ্গে একবার করে খেলবে তো এই ধরনের অঙ্ক পরীক্ষায় পড়ে ঠিক আছে এইগুলোই হচ্ছে মেন্টাল এবিলিটির অঙ্ক তো এটা খুব সহজেই তোমরা বার করে ফেলতে পারবে এটার জন্য জাস্ট একটা সূত্র মনে রাখতে হবে ঠিক আছে এবং সূত্র না মনে রাখলে এটা বার করতে তোমার মাথা কনফিউজ হয়ে যাবে তো সূত্রটা জাস্ট একটু দেখে নাও না সূত্রটা কি না এন ইন টু এন মাইনাস ওয়ান বাই হচ্ছে টু এইটা হচ্ছে জাস্ট সূত্রটা এই সূত্রটা তোমার মনে রাখলে এটার অ্যান্সার তোমরা বার করে ফেলতে পারবে এখানে এনটা কি না এই যে এন হচ্ছে ওখানে যে অপশানে আছে আঠেরোটি টিম এই আঠেরো হচ্ছে এন তোমার ঠিক আছে এন সমান হচ্ছে তোমার কত না আঠেরো তো জাস্ট আমি এখানে ইনপুট করে দিচ্ছি দেখো এন সমান হচ্ছে আঠেরো তো আঠেরো নেক্সট বলা হয়েছে আঠেরো মাইনাস এক তো এইটা সমান আমার কত হচ্ছে না দুই তো নেক্সট দেখো আঠেরো ইন্টু হচ্ছে আমার সাতেরো বাই হচ্ছে আমার দুই তো দেখো এই দুটো কাটলো তো নয় তো সাত নয় তেষট্টি তিন সাত সাত সমান হচ্ছে একশো তিপ্পান্ন তো এইটা হচ্ছে আমার অ্যান্সার প্রত্যেক যদি প্রত্যেকজনের সঙ্গে ম্যাচ খেলে তো আমাদের কটি ম্যাচ হবে মোট না একশো তিপ্পান্নটি ম্যাচ আমাদের হবে ঠিক আছে তো এইটা তোমরা অ্যান্সার খুব সহজেই বার করে ফেলতে পারবে শুধু জাস্ট এই সূত্রটা একটু মনে রেখে দিও কষ্ট করে ঠিক আছে তো নেক্সট অঙ্কটা যাই ওটা দেখলে তোমরা আরও ভালোভাবে ব্যাপারটা বুঝে যাবে পঞ্চান্ন নম্বর অঙ্ক আগের মতনই ঠিক আছে জাস্ট তোমাদের বোঝার জন্য এই অঙ্কটি আরেকটা দিলাম তো দেখো কী বলা হয়েছে একটি মিটিংয়ে ছজন ব্যক্তি উপস্থিত আছেন তারা যদি একে অপরের সাথে কর্মর্দন করে তাহলে কর্মর্দনের সংখ্যা কত হবে টোটাল আমাদের যেটা কর্মদন হবে সেটা সংখ্যা আমাদের জানতে চাইছে আগের অঙ্কটা ঠিক এটা সেম তো আমরা কি করব না আগে আমি একটা যেটা সূত্র তোমাদের দেখালাম কি নাই এন ইন্টু এন মাইনাস ওয়ান বাই হচ্ছে টু এই সূত্র দিয়েও তোমরা এটা বার করতে পারবে এবং আর একটা তোমাদের আমি দেখিয়ে দিচ্ছি সেটা করেও তোমরা বার করতে পারবে ঠিক আছে তো দুটো টিক্সই তোমরা মনে রেখে দেবে দুটো দিয়েই তোমরা কাজে লাগবে তো আমরা যদি এটাতে বার করি তাহলে কত হচ্ছে দেখো আমাদের ছজন টোটাল বলা হয়েছে তো এন সমান ছয় তাহলে ছয় এবার দেখো ছয় থেকে এক বিয়োগ দিলে কত হচ্ছে না পাঁচ আমি এটা ডাইরেক্ট করে দিলাম বাই দুই তো দুই দিয়ে এটাকে কাটলে আমার কত হচ্ছে তিন তো সমান আমাদের অ্যান্সার কত হচ্ছে না পনেরো ঠিক আছে পনেরোর মোট কর্মদনের সংখ্যা কটি হবে না পনেরো এবার দেখো আর একটা পদ্ধতি কীভাবে করা যায় না যখন বলবে ছজন কি সাতজন যে আটজন যতজন আমি বলবে তার থেকে একজন কম নেবে তো এখানে ছজন বলেছে তা আমি লিখবো প্রথমে পাঁচ ঠিক আছে তো তারপরে কি লিখবো তার এক কমাবো চার তারপরে এক কমিয়ে দেবো তিন তারপরে এক কমিয়ে দেবো এবং তারপরে আর এক কমিয়ে দেবো ঠিক আছে একবারে এক পর্যন্ত তো এই সব কটা যোগ করে দেবো জাস্ট এটা হচ্ছে অন্য একটা পদ্ধতি কি না যতজন বলেছে তার থেকে এক কমিয়ে দেবো এবং পরস্পর তার থেকে সংখ্যাগুলো লিখে দেবো তো দেখো এটা যোগ করলে কত হচ্ছে দেখো এক আর দুয়ে তিন তিন আর তিনে ছয় আর চারে দশ আর পাঁচে পনেরো দেখো এখানেও তোমরা একই অ্যান্সার পেয়ে যাবে পনেরো ঠিক আছে তো এই দুটো পদ্ধতি কাজে আসে তোমাদের যেটা ভালো লাগবে সেই পদ্ধতিতে তোমরা করবে ঠিক আছে তো চলো নেক্সট অঙ্কে দেখা তো দেখো তোমাদের জন্য এই অঙ্কটা দিলাম যাতে বুঝতে পারো আরও ভালোভাবে না একটি মিটিংয়ে বারোজন ব্যক্তি উপস্থিত আছেন তারা যদি একে অপরের সাথে কর্মদন করে তাহলে মোট কর্মদনের সংখ্যা কত হবে তো আমি যেভাবে দেখালাম তোমরা এখানে বারোজন আমি শুধু অ্যান্সার এখানে করে দিয়েছি তো তোমরা এটা অ্যান্সারটা বার করে আমাকে কমেন্টে জানাও তাহলে আমি বুঝতে পারবো যে তোমরা ব্যাপারটা ভালোভাবে বুঝতে পেরেছো ঠিক আছে তো এটা করে তাড়াতাড়ি অ্যান্সার আমাকে কমেন্টে জানিয়ে দাও তো নেক্সট অঙ্কে যাওয়া যাক তো দেখে
তো দেখো অনেকজন এরকম করেছে এটাকে যে পনেরো জন সৈন্যের পিছু একজন করে ক্যাপ্টেন থাকলে তাহলে আমার যদি পনেরো জনের সৈন্যের পিছু একজন করে ক্যাপ্টেন থাকে তো একজনের পিছু থাকবে এটা হচ্ছে পনেরো বা এক বাই পনেরো এবং হচ্ছে বারোশো জন বলেছে আমাদের টোটাল তাহলে অনেকজনা কি করেছে না বারোশো দিয়ে বার করে দিয়েছে তো এটা কাটাকুটি করলে দেখো না আশি হচ্ছে তো অনেকজন আশিতে অ্যান্সার করে দিয়েছে তো এটা কিন্তু সম্পূর্ণ ভুল ঠিক আছে এই ধরনের এটা অঙ্ক পড়েছিল তো এই ধরনের অঙ্ক অনেকজন এটা ভুল করে ফেলেছে তো এটা সঠিক অ্যান্সার কীভাবে করবে না সঠিক অ্যান্সারটি যেটা হবে দেখো এখানে বলেছে কি না পনেরো জন সৈন্যের জন্য একজন করে ক্যাপ্টেন থাকলে তো আমরা সৈন্য যদি ধরো এখানে সৈন্য আমি এস লিখলাম এবং ক্যাপ্টেন এখানে আমি সি দিলাম ঠিক আছে তো পনেরো জন সৈন্য আমার ক্যাপ্টেন কজন একজন তো এদের মধ্যে অনুপাত আমার কি লিখতে পারি আমি পনেরো ইস টু এক এটা আমি লিখে ফেলতে পারি যেহেতু বলেছে আমার পনেরো জন সৈন্যের পেছনে একজন ক্যাপ্টেন থাকে তো এদের অনুপাতই আমরা জানি কি না পনেরো ইস টু ওয়ান এটা সিম্পল তো এই দুটো যোগ করলে কত হয় না এই দুটো যোগ করলে হচ্ছে দেখো ষোলো সরি তো কত হচ্ছে না ষোলো তো দেখো কি বলেছে না ষোলো জনে একজন ক্যাপ্টেন তাই একশো কুড়ি এই বারোশো জনে কত তো এখান থেকে আমরা খুব সহজেই বার করতে পারবো দেখো ষোলো জন টোটাল আমার ঠিক আছে তো আমার ক্যাপ্টেন এক কত এক তো আমি এখানে এক লিখলাম এবং কতজন আমার টোটাল না বারোশো তো আমি বার করতে গেলে কয় হবে না এর সঙ্গে বারোশো জাস্ট গুণ করে দাও তো দেখো ষোলো দিয়ে এটাকে কাটলে আমার কত হচ্ছে না সেভেন এবং ফাইভ তো আমার পঁচাত্তর হচ্ছে অ্যান্সার না টোটাল ক্যাপ্টেন সঙ্গে কত না পঁচাত্তর কী করলাম আর একবার ভালো করে বুঝে নাও বলা হয়েছে পনেরো জন সৈন্য তো জাস্ট আমি এখানে সৈন্যর জায়গায় পনেরো ইনপুট করলাম এবং ক্যাপ্টেন বলা হয়েছে একজন পনেরো জন সৈন্যের পেছনে একজন ক্যাপ্টেন তো আমি ক্যাপ্টেনে এক লিখে দিলাম তো এদের অনুপাতই তো এইটা যে পনেরো ইস টু ওয়ান পনেরো জন সৈন্য একজন ক্যাপ্টেন তো এই দুটো টোটাল আমার কত হচ্ছে না ষোলো এবং ষোলো একক টোটাল আমার হচ্ছে ষোলো একক এবং ক্যাপ্টেন কত একক না এক একক এবং সৈন্য কত একক না পনেরো একক আমাদের বার করতে বলেছে ক্যাপ্টেন কত তো আমি ক্যাপ্টেন উপরে এক লিখে দিলাম ঠিক আছে এবং তলায় আমার টোটাল একক কত ষোলো এর সঙ্গে এটা গুণ করে দিলাম জাস্ট আমি বার করতে গেলে যেটা করতে হয় তোমরা জানো ব্যাপারটা তো এর সঙ্গে আমি কাটাকুটি করে বেরিয়ে গেলে দেখো পঁয়তাল্লিশ সরি পঁচাত্তর তো এটা হচ্ছে আমাদের অ্যান্সার এই ধরনের অঙ্ক একটা পড়ে তো অনেকজনাই ভুল করে ফেলে এটা তো জাস্ট তোমরা একটু শিখে নাও ঠিক আছে এইটা তোমার হচ্ছে অ্যান্সার তো নেক্সট অঙ্কে যাওয়া যাক তো দেখো তোমাদের একটা অঙ্ক আমি আগের অঙ্কটার মতনই দিয়েছি তোমরা জাস্ট ওটা যদি বুঝেছো কি তার জন্য আমি এই অঙ্কটা দিলাম তো এই অঙ্কটা তোমরা যদি বুঝে থাকো তো অ্যান্সারটা কমেন্টটা অবশ্যই জানাও ঠিক আছে আমি এখানে অ্যান্সারগুলো দিয়ে দিয়েছি দেখো বলা হয়েছে একটি স্কুলে ষাট জন ছাত্রছাত্রী ছিল প্রত্যেক পাঁচজন ছাত্রীর গ্রুপের সাথে একজন ছাত্র থাকলে মোট ছাত্রের সংখ্যা কত তো তোমরা আগের মতন করেই বার করে ফেলতে পারবে ব্যাপারটা যদি বুঝে থাকো ঠিক আছে তো এখানে অ্যান্সারগুলো আমি দিয়ে দিয়েছি কোনটা হবে কমেন্টটা আমাকে তাড়াতাড়ি জানাও ঠিক আছে দেখে নাম আমাদের নেক্সট যে মেন্টাল অ্যাবিলিটি আছে কি বলা হয়েছে না পনেরো জন ব্যক্তির মধ্যে সাতজন ইংরাজি জানে আট জন তামিল জানে সরি তামিল ভাষা জানে ঠিক আছে তো ইংরাজি ভাষা জানে সাতজন এবং তামিল ভাষা জানে আটজন এটুকুনি বলা হয়েছে এবং বলা হয়েছে তিনজন এই দুটি ভাষাই জানে না তবে তিনজন আমাদের কোনো ভাষাই জানে না এদের মধ্যে কতজন দুটি ভাষাই জানে তো আমাদের কতজন দুটি ভাষায় মানে বোধ যে দুটি ভাষায় আছে সেই জন্য কতজন জানে এটা বার করতে হবে আমাদের অ্যান্সার তো খুব সহজেই তোমরা এটা করে ফেলতে পারবে শুধু একটু টিক্স দিয়ে তোমাদের ব্যাপারটা আমি বুঝিয়ে দেবো ঠিক আছে তো দেখো বলা হয়েছে এখানে প্রথম আমি ধরে নেব তিনজন এই তিনজন কোনো ভাষায় জানে না বলেছে ঠিক আছে তো আমরা এই পনেরো থেকে ফার্স্ট কি করব পনেরো থেকে তিনজন আমরা প্রথমেই বিয়োগ করে নেব তাহলে কত হচ্ছে আমার বারো দেখো এই যেহেতু কোনো ভাষাই জানে না তো আমার এখানে একবারই বাদ দিয়ে দিলাম ঠিক আছে তো আমার ভাষা জানে মোটামুটি দুটোই মিলিয়ে আমার বারো জন ঠিক আছে তো আমি বারো প্রথমেই লিখে নিলাম এবার দেখো একটু ভেন ডায়াগ্রামের মাধ্যমে একটু করে দিচ্ছি তোমাদের এটা সুবিধা হবে বুঝতে তাহলে দেখো সাতজন আমার ইংরেজি জানে তো আমি এখানে সাত লিখলাম এবং ইংরাজির একটা বর্ডার দিলাম ঠিক আছে এটা আমার কি জানে না ইংলিশ জানে ঠিক আছে এবং নেক্সট তাকে বলেছে আটজন তামিল ভাষা জানে তো আমি এখানে আটজন এটা কি ভাষা জানে না তামিল ঠিক আছে এবার দেখো এই মধ্যে যে যে কজন আছে এরা হচ্ছে দুটো ভাষায় জানে তো এই দুটো ভাষাকে আমি কি ধরবো এটাকে আমি ধরো এক্স ধরলাম যে এক্স জন দুটো ভাষায় জানে ঠিক আছে ধরো এখানে ধরলাম আমি এটা এক্স এখানে এক্স জন ব্যক্তি দুটো ভাষায় আমার জানে তো আমরা তো জানি না এক্সের মান কত এইটাই আমাদের বার করতে হবে তো আমাদের এখানে সাত এখানে এক্স এবং এই আট এই কজন মিলিয়ে তো আমাদের মোট বারো জন হচ্ছে না এই আট সাত আর এগুলো মিলিয়ে
तो देखो जो कर ले कत हो पंदो प्लस एक समान कत ना बारो ठीक है तो एक समान कत हमार देखो यो वियोग कर ले तीन तो माइनस प्लस झमेल तुम्हारा जाए ना माइनस हक कि प्लस हक से तुम्हारा देखते हो ना जस्ट तुम्हारा वियोग कर देखो अन्सार हो तीन तो दोटो भाषा जाने कत जन ना तीन जन ठीक है तो दोटो भाषा जाने हमार तीन जन ये तुम्हारे अन्सार खूब सहजे तुम्हारा बार कर फिलते हो जस्ट एक ट्रिक्सा देखे नाओ ठीक है जदि ना बुझते पर एक बार रिभाइज कर देखे नाओ अवश्य तुम्हारा बुझते पर खूब सहज ट्रिक हमें देखिए जी समय बाँचिए फिले तुम्हारा परीक्षा ये ठीक है तो पर अंके जा तो नेक्स्ट देखो एक तुम्हारे एक मेन्टल एबिलिटी ये एक दिया है तो ये एक देखे नाओ ठीक है देखो एक त्रिभुज दिया आज तो यम त्रिभुज एक अनेक समय परीक्षा दिए दे बला है जर भेतरे मोट कतगुली त्रिभुज आज तो स्टूडेंट क्यों करें गुणते थे ठीक है और गुणे कन्फ्यूज हो जाए शेषे अन्सार भूल कर चले आसे ठीक है तो तुम्हारा एक देखे नाओ और जस्ट ये एक मने रेखे दिव ठीक है तेल तुम्हारा त्रिभुज नहीं भावते हैं ये धरण त्रिभुज नहीं तुम्हारे भावते हैं तो क्यों कर देखो प्रथम ये धारे जाए ठीक है एक बाहुर धारे जाए धारे त्रिभुजगुल्लो गुणबे ए एक कटा त्रिभुज आज देखो धारे तीनटे तो जख ही नाम धारे तीनटे त्रिभुज थक तक मोट त्रिभुज संगे कत है ना तेरटी ये जस्ट मन रेखे देवे जो धारे तीनटे थक तक मोट त्रिभुज संगे कत है ना तेरटी ठीक है एबार धर एखे तीनटे आर एर संगे हमें जी एक जो इन लाइन जुक्त कर दी ठीक है धर एर संगे हमें एक लाइन जुक्त कर दिल तेल एबार कटा त्रिभुज है हमारे एखे तो देखो ये चारटे एबार देखो ये आगे एक दुटो तीनटे और एबार देखो ये आक त्रिभुज जुक्त हो गए तेल चारटे हो एक बाहू शेषे एक दिक्कत के गुण में तुम्हारा ठीक है तो देखो प्रथम तीनटे छो एक दुटो तीनटे तो तीनटे त्रिभुज जो थको तक कटा ना तेरटी तपर देखो हमें आबाद एक जुक्त कर देखो एब चारटे त्रिभुज तो यार कटा थक जो ही चारटे चारटे एराम थक भेतर स्ट्राक्चार एराम थक तक कटा त्रिभुज टोटाल थक आठाशा ठीक है ये तुम्हारा मुखस्त कर ठीक है एवं धर एखे धर चारटे त्रिभुज आज बोले आठाशा बेड़िए गलो धर एर संगे हमें एक बाबू जुक्त कर दिल ठीक है धर एबार धर एखे और एक जो कर दिल ठीक है एवं भेतर स्ट्राक्चार एक ही है तो शेषे और एक कत पेल और एक बेसि पे गलम ठीक है शेषे और एक त्रिभुज क्यों पेलम बेसि पे गलम कर नहीं देखो पाँचा एबार आज एक दुटो तीनटे चारटे पाँचा तो धार के गुड़े हमारे कटा हो टोटाल पाँचा तो जख ही पाँचा त्रिभुज दिया थक ये धार दिए तेल भेतर स्ट्राक्चार एक ही थक तक कि टोटल मोटा तक तुम्हार टोटाल जो संख्या है त्रिभुज से कटो है ना चार दस और आठचल्लिस आठचल्लिस तक टोटाल थक ठीक है तो ये प्रथम तीनटे थे तेरह तपर थक आठाशा चारटे हम पाँचा हम कटा ना आठचल्लिस तो जस्ट तुम्हारा यूलो एक मने रेखे दिव ठीक है ये तीनटे संख्या एक मे रेखे दिव ते तुम्हारा त्रिभुजार गुणते हैं ठीक है ये स्ट्राक्चारटार जी एट प्रजोज्य ठीक है तुम्हारा अन्न को स्ट्राक्चार दिल अब इरम आठचल्लिस आठाश इरम भेबे नियो ना तक तेल तुम्हारे और बेसि नम्बर पे जाए वोटा के तो देखे नाओ पर अंकटा तो देखो अनेक समय परीक्षा यही एक बड़ो क्षेत्र दिए दे बला है जर मध्य टोटाल कटा बड़ क्षेत्र आज ठीक है तो स्टूडेंट से कन्फ्यूज हो जाए अनेक समय भूल अन्सार कर चले आसे तो जो देखिए एदी के तुम्हार एक दुटो तीनटे घर आचे देखो एक दुटो तीनटे घर आक एदी के समान एदी के समान तक तुम्हारा एक सूत्र एप्लै कर तुम्हारे सठिक अन्सार बैरिए जाए सूत्रता कि ना एखे एक लिखे एखे दुई लिखे एखे तीन लिखे इखने कि एखे एक एखे दुई एखे तीन ठीक है दूदी ही समान होते हैं ठीक है एदी के चार एदी के तीन एरम हम है ना सूत्र तक जो ए रकम थक तक कि तुम्हारा ना एक स्कोयर प्लस हे दुए स्कोयर प्लस हे तीन स्कोयर तो टोटल हमारे कत हे देखो एक प्लस चार प्लस हमार नय तो टोटल हमारे कत हलो नय चार तेर एक चौदह तो टोटल हमारे बड़ो क्षेत्र संख्या कत है ना चौदोटी ठीक है ये तुम्हारे अन्सार जदि एदी के आकटा दिया थको धर एक्सट्रा दिया आज बैच हमें बोल नीचे और एक दिया जेहतु बल दूदी की समान तो यदी के एक दिया थे एदी के दिया थे तक तुम्हारा आर कि ना प्लस संगे चार स्कोयर जो कर दे ठीक है दूदी की समान थकते हैं एकदि के कम बेसि हम सूत्र प्रयोग कर लेना ठीक है तो ये तुम्हारा एक शर्ट टिक्स देखिए दिल एक जस्ट मन रेखे दिव तो देखे नाओ एर पर अंक है कि आ देखो पी एस सी पीबीएस क्लार्कशिप पड़े दो हज़ार पाँच साले दूट कोश्चन तुम्हारे नहीं आस ठीक है तो देखे ना प्रथम कोश्चन की आज है दूट संख्या लसागु और गसागु समान एक संख्या पैंतीस हम अपर संख्या कथा है तो बसिभाग क्षेत्र तुम्हारा जो करो तो ये कि करो ये भूल कर एक कर दाओ तुम्हारा क्योंकि एर उत्तर एक होना कि भलोक बोझार चेषा करो 
যে দুটি সংখ্যা লসাগু ও গসাগু সমান হলে একটি সংখ্যা পঁয়ত্রিশ অপর সংখ্যাটি কত যখনই লসাগু গসাগু সমান বলবে ঠিক আছে আর যখন একটি যখন একটি অড সংখ্যা দেওয়া থাকবে মানে যেটা দুই দিয়ে ভাগ করে মিলবে না তখন এরাম থাকবে তো কিচ্ছু নয় সেই অপর সংখ্যাটি তোমার পঁয়ত্রিশই হবে ঠিক আছে এই দশাগু গসাগু যখনই সমান বলবে এই পঁয়ত্রিশ হলে যদি এখানে থাকতো পঁয়ত্রিশের জায়গায় যদি থাকতো ধরো বত্রিশ বা যদি থাকতো তেত্রিশ ঠিক আছে যেহেতু অড থাকতে হবে তেত্রিশ তো এখানেও যদি বলতো যে অপর সংখ্যাটি কত তোমার তেত্রিশই হবে সব সময় সেই সংখ্যাটি হবে কেননা তাদের লসাগু গসাগু সমান হলেই সেই সংখ্যা থাকে যেমন দেখো এবার বিষয়টি বোঝার চেষ্টা করে লসাগু যদি আমি ধরলাম তেত্রিশ এবং গসাগু তেত্রিশ তাহলে অপর দুটি সংখ্যা কত অপর দুটি সংখ্যা হবে তেত্রিশ ইন্টু তেত্রিশ ইন্টু তেত্রিশ ঠিক আছে কারণ আমরা জানি লসাগু ইন্টু গসাগু ইন্টু দুটি সংখ্যার গুণফল দেখো কেটে দিলে দুটোই কেটে যাচ্ছে ঠিক আছে তো এইটার প্রসেস সেটাই হবে যখনই দুটি সংখ্যা লসাগু গসাগু সমান বলবে তখন সংখ্যাটি সেই সংখ্যাটাই হবে ওকে তো পরবর্তী কোশ্চেন দেখে নাও এটা ছোট ট্রিক্স ছিল সেই জন্যই দিয়েছিল পিএসসি আরেকটি পিএসসি পিবিএসসি এর কোশ্চেন দিয়েছে দেখো এটা মেন্টাল এবিলিটি নয় মেন্টাল এবিলিটির পরবর্তী ক্লাস তোমাদের জানুয়ারিতে নেব ওই একই টাইপের কোশ্চেন করবে তার জন্য তোমাদের ভাবনার কোনো দরকার নেই তো আমরা মূল কোশ্চেনে ফিরে এলাম পিএসসি পিবিএসসি আর যে কোশ্চেনগুলি সেগুলো দেখো দু হাজার পাঁচ সালে ক্লাসশিপে এই কোশ্চেনটি পড়েছিল তো কী বলেছে দেখো তিনটি সংখ্যার অনুপাত দুই ইস্টু তিন ইস্টু ছয় হলে এদের লসাগু চুয়ান্ন বলে দিয়েছে তো আমার গসাগু কত ঠিক আছে তো দুটি সংখ্যা তিনটি সংখ্যার আমার অনুপাত দিয়েছে এবং এদের লসাগু দিয়ে দিয়েছে তো গসাগুটা কত বার করতে হবে দেখো আমি তিনটি সংখ্যা ধরে নিলাম এদের মিডিল আমি এক্স ধরে নিলাম তাহলে কত হবে একটি সংখ্যা হবে টু এক্স অপরটি হবে থ্রি এক্স এবং তারপর একটি হবে সিক্স এক্স তো এদের যদি আমি লসাগু বার করি তো এদের লসাগু কত হবে সিক্স এক্স হবে না এদের লসাগু দেখো সিক্স এক্স হবে তখন সিক্স এক্স সমানই আমার কত হবে না ফিফটি ফোর যেহেতু আমায় বলে দিয়েছে তো কাটাকাটি করে দাও দেখো ছ নয় চুয়ান্ন ঠিক আছে তো এক সমান কত হয়ে গেল আমার এক সমান হয়ে গেল আমার নয় এবার এখান থেকে তুমি সংখ্যাগুলো বার করতে পারো কতগুলি সংখ্যা পরপর বা দেখো গসাগু যখন বলে প্রত্যেকটা মিডিল টার্ম তো যেটা সকলের একই আছে দেখো সেটাই হয় ধরো প্রত্যেকটা দেখো এক্স আছে তাই এর লস গসাগু আমার হয়ে যাবে নয় ঠিক আছে বা তোমরা যদি এভাবে বার করতে পারো ন দুগুণে হচ্ছে একটি সংখ্যা হচ্ছে আঠেরো অপর সংখ্যাটি হচ্ছে তিন নয় সাতাশ আর পরবর্তী সংখ্যা হচ্ছে চার নয় ছ নয় চুয়ান্ন তো এদের যদি তোমরা গসাগু বার করো দেখবে গসাগু নয় হয়ে যাবে যেহেতু এদের মিলিল টাইম এক্স ধরেছিলাম আমি তাই এদের গসাগু এক্স হবে চলো আজকে ভিডিওটা এখানেই শেষ তোমাদের জন্য হোমওয়ার্ক দেওয়া আছে বা আরও দুটো দিয়ে দেওয়া হচ্ছে তোমরা করে নেবে ঠিক আছে তো বন্ধুরা ভিডিওর পাঠটা আজকে আমাদের এই পর্যন্তই ছিল ঠিক আছে এবং দেখো তোমাদের জন্য আমরা দুটো হোমওয়ার্কের জন্য অঙ্ক দিয়েছি দেখো একষট্টি নম্বর অঙ্ক এবং বাষট্টি নম্বর অঙ্কটি ঠিক আছে তো যেটা দুটোই ডাব্লিউ বি সি এস পিভিএস ইয়ারে পড়েছিল আমরা প্রথম ডাব্লিউ বি সি এস যে এবং ক্লার্কশিপ যেসব পরীক্ষায় তোমরা বিশেষ করে পিএসসি যেসব ওল্ড কোশ্চেনগুলো ছিল পিভিএস ইয়ার সেগুলো তোমাদের আগে কমপ্লিট করে দিচ্ছি এবং তারপরে নেক্সট আমরা অঙ্কে যাব ঠিক আছে প্রথম তোমাদের পিভিএস ইয়ারগুলো কমপ্লিট হয়ে যাক তারপরে আমরা অন্য অঙ্কে যাব তো তোমাদের এই দুটি অঙ্ক আমি হোমওয়ার্ক আজকে দিলাম অবশ্যই করে কমেন্টে জানাবে ঠিক আছে এটা প্রথম অঙ্ক এবং দ্বিতীয় অঙ্ক এটার অ্যান্সার আমি এখানে দিয়ে দিচ্ছি অপশান তো কোন অপশানটা হবে তোমরা কমেন্টে জানিয়ে দিও ঠিক আছে পরের দিন আমরা এই একষট্টি নম্বর থেকেই আরম্ভ করব তো চিন্তার কোনো কারণ নেই পরের দিন এই সলিউশনটাও আমরা দিয়ে দেবো ঠিক আছে তো ভালো লাগলে তোমরা করে একটাই রিকোয়েস্ট করবো যে ভিডিওটা লাইক করো এবং নিজেদের বন্ধুদেরও শেয়ার করে দিও যাতে তারা ওই ভিডিওটা দেখে উপকৃত হয় ঠিক আছে তো আর কিছু বলবো না বিশেষ ধন্যবাদ